Alexander Kahn. I'm, uh, well, I belong to the Pushkin House as one of the trustees, and uh, I'm also, in this case, represent the London, uh, the Russian Film Week here, uh, as um, the member of the jury and um, someone who's involved in putting it together. And uh, I'm really happy and honored to welcome Alexei Uchitin, uh, one of the most most interesting, most creative uh, Russian filmmakers of the last several decades. And uh, today, Alexei will be talking primarily about his new film, still pretty much in the making, and uh, will answer your questions, my questions, so we'll turn it into a conversation. So, Alexei Uchi. Yeah. Okay. I just uh, come this morning, well, this afternoon actually, I flew in from St. Petersburg, where in the famous Mariinsky Theater, in the presence of President Putin, there was quite a pompous uh, event uh, called the Russian Cultural Forum, which uh, concluded the year of cinema in the Russian Federation. Uh, таким концертом и выступлениями проводился так называемый совет по культуре есть при президенте, где очень остро поднимался вопрос о том, что в последнее время в России происходят довольно странные вещи, когда определенные агрессивные какие-то люди якобы в защиту религии врываются на спектакли, пытаются их сорвать. И тоже происходит, я почему это говорю, потому что отчасти это происходит и с фильмом, о котором я хочу вам рассказать, который я заканчиваю сейчас, Матильда. Forum, there was a meeting of the special uh, culture council, presidential culture council, where there were quite a few voices uh, and quite a few concerns voiced about uh, the recent attacks on uh, cultural events, on uh, theater performances, on exhibitions, where people uh, say that uh, some, well, they're unhappy with the content of this of that event, uh, they say that they are an insult or offensive towards religion and towards whatever, some other traditional values, and so quite a lot of, and quite, quite intense conversation was going on. And the reason I mentioned that, because the film that uh, I am making now, and which I am going to be talking about, has also been a subject of uh, similar vicious attacks. <laughs> И вчера в царском селе, в Екатерининском дворце, в котором проходила часть немалая наших съемок этого фильма, о котором я, конечно же, расскажу подробнее, и там открывалась уникальная, в общем, для кинематографа выставка костюмов из нашего фильма. Причем в этих роскошных залах, золоченных. 60 костюмов было выставлено, и даже там, при открытии этой выставки, значит, маленькая демонстрация из пяти человек стояла, которая значит, держала таблички, что они против выхода этой фильма, этого фильма. So, and yesterday, uh, in uh, Tsarskaya Selo, which is uh, outside St. Petersburg, in, in the magnificent Catherine Palace, there opened an exhibition, uh, quite a unique exhibition, of costumes for our film, about 60 costumes of the time, 
And uh, even the exhibition itself, when it was opening, it was picketed by a small group of protesters who were against uh, our film being made. И таких протестов было еще до, до этого события несколько. И в чем же дело? And there were other similar uh, demonstrations, uh, protests. What is actually the matter? What are these people protesting against? Я считал, что я снимал романтическую историю любви будущего императора, последнего императора российского Николая II, Николая II и знаменитой балерины Матильды Кшесинской. I was, mm -hmm. I was thinking that uh, I was making a story about the love of the future emperor, the last uh, Russian emperor, Nicholas II, and ballerina Matilda Kshesinska. И почему мне было это интересно, не потому что это была только некая любовная линия, а как мне показалось, вот этой маленькой женщины, а в то время балерины были большие, довольно полные, что тоже было удивительно. От нее зависело то, в какой стране мы в результате оказались и в какой стране мы сейчас живем, я имею в виду Россию. And the reason I got interested in this story was not because it was a romantic love story, but also because uh, this uh, little woman, small woman, and the dancers, ballerinas, at the time were teeny, were really small, and uh, so it was on this woman that uh, the fate of uh, and the future of Russia, the country that we now live in, depended very strongly in, the, in those days. И собственно все протесты, которые правда в том, что фильма никто не видел, ни одного кадра. And the paradox is that nobody has, has seen the film yet, not a single frame. And nevertheless, they were trying, they were protesting, and they were trying to ban it. And it's really important to emphasize here. That is, there is not the authorities who are trying to ban this film. These are various religious uh, groups, various organizations uh, which claim that the film is anti-Russian, anti-Orthodox, and whatnot. Они подходят очень просто. Николай II и вся семья святые, и поэтому он ни в кого не мог влюбляться, никаких связей больше не должно быть. Это все придумал режиссер Алексей Учитель. The approach is quite simple and very straightforward. And Nicholas II and his family have been canonized by Russian Orthodox Church. They are saints, and therefore it is inconceivable that the saint could have had uh, any extramarital or premarital uh, romantic relationships, let alone uh, sexual relationships. And uh, it has all have been concocted and made up by the director. And it has nothing to do with the truth, and it just uh, is blasphemy upon the Russian Orthodox saint. При этом, если говорить совсем простым языком, то святым Николай II был объявлен как мученик, потому что он принял вся его семья в мученическую смерть, а вся его жизнь и до того, как он вступил на трон, и до самой смерти, она была очень противоречивой, очень любопытной, интересной. Вообще, эта фигура главная в нашей картине. И it is worth mentioning here that uh, Nicholas II, as well as his family, were canonized 
uh, for the death, for the martyrs' death. They were, of course, uh, killed, uh, brutally killed by the Bolsheviks in 1918. But his life, his previous life, is uh, quite controversial. He is a very complex and interesting uh, figure. And uh, it was really interesting for me to look at this figure. And even though the film is called Matilda, in fact, it is Nicholas II who is the protagonist, who is the main character of the film. Uh, Понятно, за что оправдываться. Еще раз повторюсь, э, при этом для меня парадоксальная ситуация, и я задавал вопросы этим людям, которые нас в чем-то обвиняют. Вы же не видели, повторюсь еще раз, ни кадры из фильма, и что, что мы хотим вложить в это содержание. Э, но пишут, пишут письма. Э, я даже был, мне показывали э, в полиции, пачка, где более 300 писем, которые все написаны под копирку, с одинаковым текстом. Вот люди пытаются возбудить какое-то непонятное мнение протестное, и ради чего для меня непонятно. I was, um, I was at the police and they showed me a pile of 300 letters that they received, letters of protest, protestation against the film and they all, as if uh, written with a carbon copy, they all with an identical text uh, and uh, so we have, to, we have to deal with it, one way or another. Yeah, no, uh... Три года уже делается этот фильм, это один из, я думаю, самых больших таких кинопроектов за последнее время российских, с довольно большим даже по европейским меркам бюджетом, с интернациональным составом актеров. Ну, я могу только одну цифру привести, что было сшито для этого фильма более 7 тысяч костюмов. The film has been in the making already for four years. It's uh, one of the uh, biggest uh, projects in Russian cinema over the last uh, few years with a budget which is comparable uh, with the budget of uh, significant uh, European uh, production. And it would be suffice to, f to say that uh, just the number of costumes that were made, sewn for for the film is 7,000. Uh, действительно была собрана уникальная, мне кажется, актерская группа. На это мы потратили почти год. Роль Николая II играет замечательный немецкий актер Лар Сейдингер из знаменитого театра Шоу-Бюне. Uh, его невесту Алекс uh, играет актриса этого же театра Луиза Вальфрам. С знаменитую в то время итальянскую балерину Линьяни, которая танцевала в Мариинском театре, играет замечательная французская актриса Сара Штерн. Мне даже удалось главного режиссера театра Шаубюна Томаса Остермайера взять на небольшую, на небольшую но очень важную роль немецкого врача. Uh, yeah. We have been able to put together uh, a very interesting uh, cast of international actors. We've been casting the film for about a year. And uh, Nicholas II is played by German actor uh, Lars Oedinger, who plays in the well-renowned Berlin theater Schaubühne. Um, and his fiancée, Alex, the future Empress uh, Alexandra Federovna, is played by uh, uh, Louisa Wolfram, Wolf 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 also, also German actress. Yes. Uh, another ballerina, another dancer, um, is played by French actress Louisa Stern. No, Sarah Stern. Sarah Stern. 
Sarah Stern, and uh, I've been able even to talk the director of the Schaubühne Theater into playing one of the roles in the film he's playing, the doctor. Um, role, uh, role, uh, актриса, которую мы искали больше года, попробовано было более 300 актрис из 10 стран, и в результате сыграла молодая, никому неизвестная, но надеюсь, теперь уже будет более популярная актриса, польская актриса Михалина Алжанска. And for the role of Matilda, we found uh, we were looking really hard. We tried uh, 300 actresses from 10 countries, and eventually we stopped. We, we, we picked up the Polish, the young unknown actress. I hope that she uh, will be very well known after this film, Milena Alshanska. И, конечно, очень много самых популярных и прекрасных российских актеров. Это и Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин. В общем, действительно, так Ингеборга Добкуна – это цвет такой, действительно, на нашего кино, которые все, чему я очень рад, согласились играть наши картины, даже маленькие роли. And there's a whole cast of very well-known Russian actors. I won't repeat their names. You, you all understand them, and I'm really happy that they all agreed to play in the film. И, ну, то, что говорит о каком-то нашем серьезном намерении, а не просто снять какую-то любовную интрижку, например, музыкальный продюсер нашего фильма и музыку к нашей, Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра, и вот не так давно, две недели назад, мы закончили писать музыку, четыре дня в Мариинском театре, мы писали с оркестром Мариинского театра, который дирижировал сам маэстро, а музыку к фильму написал очень известный американский композитор Марко Билтрами. And uh, the seriousness of our intention is also emphasized by the fact that uh, the music composed by American composer Michael Beltrami is performed uh, by the Mariinsky Theater Orchestra under the baton of the great Valery Gergiev, and we recorded the music just, re just, just a few days ago. We completed the recording right there in the Mariinsky Theater. In общем, I can tell and call a I can talk for hours. Давайте я предлагаю так посмотреть сейчас трейлер нашей картины, поскольку фильм я не могу показать, он еще в работе. Мы посмотрим двухминутный трейлер. Вы как бы ощутите как какую-то атмосферу нашего фильма, и тогда уже продолжим дальше. So let's watch the trailer. I can't show you any footage from the film. It hasn't been finished yet, of course. But I can show you the two-minute trailer, so let's see that, and then we will carry on.
царь. Ты имеешь право на все, кроме любви. Смочить это до трейлера на фильм. Фильм наш будет э, примерно около двух часов и будет еще вариант четырехсерийной телевизионной. The film will be about two hours and there also will be a TV version uh, about four hours. Вот, давайте просто мы, может быть. Какие-то есть у вас вопросы, потому что я могу рассказать, как, как подбирались актеры, как, как мы строили уникальные декорации. Вот вы видели, например, где проходит коронация Николая II, это Успенский собор Кремля. Это построена такая вот декорация, на, вот если покажите, если там есть фотография. Мы не могли поместиться ни в одном павильоне, даже в Европе не нашли такого размера. И в результате в Петербурге, в огромном цехе бывшего военного завода, вот мы построили такое действительно уникальное сооружение, которое было очень жалко разбирать. Spensky Cathedral in Moscow. Uh, of course, we couldn't uh, film there, so we recreated the interior of the cathedral. We couldn't get into one pavilion. There were no pavilions this big, not even in Europe, anywhere in Europe, not even in Russia. So we recreated, rebuilt the pavilion, the interior of the cathedral in a huge uh, former military uh, plant in uh, St. Petersburg. And it was such a magnificent construction that uh, it was really painful eventually to uh, take it apart and because it, it was so painstaking. This is one of the scenes here. Здесь участвовало вот в съемке коронации 500 человек только массовки. 500 extras were involved in the coronation scene. Чтобы загримировать 500 человек, а это бороды, особенно мужа. Это все одежда, это очень много церковных людей. Мы начинали в 6 утра и только в 2 часа дня могли выйти на площадку. В 8 часов уходило на грим всех людей. И на, на то, чтобы ходить и загримировать. In order to put makeup for all these 500 extras, beers and the, the, the costumes and everything, it took 8 hours. They started at 6 at six o'clock in the morning, and uh, we could start filming only at two in the, in the afternoon. So it took eight hours to just put them together. Те психологические и эмоциональные моменты, которые хотелось передать на фоне вот этой грандиозной э, сооружений, которые мы пытались сделать, все равно самое интересное это было взаимоотношение этих людей, то, что с ними происходило, и как действие нашей картины происходит в течение двух лет. 1894-1896 года. То есть это от свадьбы до коронации Николая II. But in spite of the scale, of, of the most interesting element of the film for me was of course the human story. Um, the film is set uh, in two years, uh, between 1894 and 1896. Uh, that is uh, between his marriage and his coronation. Время, конечно, было удивительное, потому что для меня было откровением в моду ходили джинсы, было очень модно кататься на роликовых коньках, мотоциклы были чрезвычайно популярны. Джинсы, джинсы. у нас будут да, джинсы. Мотоцикл, который у нас в картине он тоже есть в кадре, это действительно уникальный мотоцикл, он 1893 года. 
работает до сих пор. It was really a remarkable time. Uh, the jeans were already in fashion, blue jeans. Uh, people were riding uh, motorbikes, uh, roller skates. So this, all these things that uh, we think of as very modern, they were already there. Помимо этого, для меня было тоже абсолютно уникальным. Первый фанат кино в России оказался Николай II. And another interesting thing that uh, the first uh, cinema fan, cinephile in Russia was uh, none other than Nicholas uh, II himself. Он первый в России купил кинопроектор, это у нас тоже будет такая сцена в картине. Сам научился, тогда еще это было вручную, показывать картины, был помешан на кино практически каждый день. И он, и с семьей, они смотрели по два-три фильма. И даже когда они были отправлены в ссылку в Тобольск и Екатеринбург потом, им разрешили взять этот проект и 40 фильмов с собой. И он показывался? Да. And uh, he bought the, uh, the, 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 the projector, the film projector, and uh, he learned uh, the skill of projectionist. And uh, they, they, the, the family was watching two or three films every day. And even then, when they were sent to, 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 to their final exile in Tobolsk and later to Yekaterinburg, he was allowed to take 40 films with him and the, and the projector. And uh, he was showing films to the family. Первая киносъемка в России, вообще самая первая киносъемка в России, была по его инициативе организована именно на коронации самого Николая II. Снимала французская группа. И эти кадры вы можете найти в интернете, они есть. And the very first filming in Russia happened during his coronation. He commissioned a French, a group of French cinematographers. This was 1896. This was just the very beginning. The Livia brothers had just started. So they came, and uh, at his initiative, uh, this this was filmed, and this films, uh, this film was preserved, and you can find it on YouTube. This footage. Вообще мне хотелось очень, ну не только мне, а всем, кто над этой картиной работал. Кстати, автор сценария этого фильма очень известный в России писатель, довольно молодой Александр Терехов, который написал два романа "Каменный мост" и "Немцы". Uh, the film was scripted by a young Russian writer, but already very well, oh, very well reputed, Alexander Terekov, who's known for his two great novels, The Stone Bridge and uh, The Germans. Uh, при его царствовании, собственно, вот он был мягкий, он был слабый как человек, и он, собственно, всю страну и в результате привел к революции, что я считаю совершенно неправильно. There's a theory in Russia that Nicholas II was a very soft and not strong-willed man and his weaknesses uh, were, in fact, uh, resultant in the revolution, which I completely disagree with. Nikolai was in the throne in 1896, and in 1913, because of the fact that he gathered a certain number of people, and he had the talent to collect very interesting representatives, Единственный раз, это известный факт, что в 1913 году Россия больше не занимала ни до, ни после в мире такого экономического, финансового положения. Она была первой в Европе по всем показателям и второй в мире после Америки. Николас был царем в 1896 году, и 17 лет позже, в 1913 году, 
Russia was as strong internationally in economic, or political way, military way, as it never had been before and never was since then. It was very firm, the first leader in Europe and second only to the United States. Uh, у него был один серьезный недостаток. Он uh, uh, находился в таком определенном подчинении от женщин и, в частности, от Кшесинской, особенно от своей супруги Александра Федоровна. He had a weakness. He was uh, in this kind of subordinate position towards his women. Uh, Kshisinska among them, and of course his uh, wife, Empress Alexandra Fedorovna. We're <laughs> talking not so much about the, the film, uh, but about the history of Russia. Давайте вы упомянули, значит, подбор актеров, да, и подробно рассказали об этих актерах. Я думаю, что неизбежно возникает вопрос, почему все-таки на главную роль вы выбрали актеров не российских. I'm saying that we've been talking a lot about the casting of the actors and the question is inevitable. Why did you choose the foreign, non-Russian actors for the main leading roles? Ну, это мне многие не простят, что русского царя играет немецкий актер. Many people will not ever forgive me that the Russian Tsar is being played by a German actor. And uh, someone even said that the Russian actor is being played by a porn actor. И приводят фильм. Я сейчас точно не могу вспомнить название, но это знаменитого режиссера Гринуэя. И он там действительно есть обнаженный, но это знаменитая картина великого режиссера и никакого отношения к порнографии, естественно, не имеет. The reason they called the porn actor was is that uh, he once acted uh, naked, nude, in the nude, in uh, the film of British uh, director Peter Greenaway. And uh, okay, he was nude there, but it has nothing to do, of course, with porn. Я увидел этого актера в Москве несколько лет назад, когда театр Шаубюна приезжал и показывал Гамлета. I saw uh, Lars for the first time a few years ago in Moscow when uh, Shaubunin uh, was touring in Russia with Hamlet. И я пригласил Ларса на uh, другую роль, роль как раз вот немецкого врача uh, Фишеля. И он приехал в Петербург, мы начали пробовать, он замечательно попробовался, и ему начали подбирать костюмы грим. I invited him uh, initially for a much smaller role, the role of the German doctor. So he came for, 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 for tests, and uh, we were already both trying his costume and makeup. И у нас такая была огромная комната, где сидело очень много гримеров, и вдруг я стоял в коридоре, ждал, когда они сделают некий грим, и вдруг раздался крик Тамары Крит, это наш главный художник гример. Я испугался, что что-то случилось такое. Прибежал туда. И она ему пробовала просто бороду и э, приклеила некую какую-то очередную бороду и закричала, потому что на самом деле в зеркале сидел э, просто на сто процентов э, Николай II. And uh, when he was being made up, uh, our, I was around somewhere, and I suddenly heard uh, a scream, a woman's scream. And I rushed to make what, what was happening. And uh, what happened was that the makeup artist who was trying all sorts of different sorts of beards on his face, and then when she put a beard, she, she looked into the mirror and, and she, she, she was shocked by the semblance, he was the spinning image of Nicholas II. <laughs> И когда я сказал Ларсу, ты готов играть русского царя, он думал три дня. 
So we tried him, we did some, some tests, uh, and uh, when eventually I offered him the role, uh, he was uh, thinking for three days. И, ну, во-первых, эта роль была намного больше, чем то, что я ему предлагал, а фильм все-таки мы снимали на русском языке, ему надо было выучить еще. The role, of course, was much, much bigger than the one that he had been initially offered, and the film was uh, in Russian, so he had to learn his part. No. На мой взгляд, я абсолютно не преувеличиваю, он гениальный актер, я, если кто-то когда-то увидит его в театре и роль Гамлета или Ричарда Третьего, он очень много сейчас становится все более популярным. Последние два конкурса Каннского фестиваля проходили с фильмами с его участием. Поэтому мне кажется, что... Режиссер, независимо от того, какой, и так пользуется, собственно, скажем, в американском кино, в европейском кино, неважно, какой стране ты принадлежишь и на каком языке ты говоришь. Мы, режиссер должен составить тот ансамбль, который каждый будет из актеров что-то о себе говорить лично и дополнять все в целом. He's a magnificent actor, there's no question for film. I'm, I'm convinced of that, and if you ever have a chance to see him in the theater, you will, um, you will see it for yourself. And answering your question, I, I, I don't think it matters where the actor comes from. The actor has to sort of live into, into the role and uh, express what the director wants from him. And uh, where he, come, she, he or she comes from is irrelevant. Но выбрав этого актера на главную роль, и он, и я сам себе задал такую планку, что почему мы так долго искали Матиль, на роль Матильды. Потому что кого бы мы ни пробовали, а мы пробовали и очень знаменитых российских актрис и других, они все сразу была, была видна разница какая-то колоссальная. And having cast uh, Lars in the title, in the main role, uh, we set a plan, so to say, uh, a very, very high level, and therefore we had to look very hard for uh, actors and actresses for other roles as well, and uh, that's why it took us so long. So pretty much everybody uh, speaks accented Russian. No, on a правда, например, то, что я упоминал роль будущей императрицы Александры Федоровны, вот невеста Николая Второго, она действительно была немкой, поэтому у нее должен быть акцент, и она плохо должна говорить по-русски. But it it is in many ways justified. Alexander, Empress Alexandra Fedorovna, as it is well known, was German. She came to Russia. Uh, without speaking Russian, so her, her, uh, yeah, her Russian was heavily accented. So this is true to, to, to life. And uh, the role of um, Nicholas's mother is played by Lithuanian actress Ingeborg Dabkunaita, whose Russian is also accented, but again this is justified because Nicholas's mother was Danish princess originally. She was not native Russian speaker. <laughs>